Hi everyone, welcome to Krish Talks. Calicut University 5th semester BBA Financial Market and Institutions ile മൂന്നും നാലും ചാപ്റ്ററിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും രണ്ടും ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ ആർ ബിയുടെ ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ ഒരു വീഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പ്ലേലിസ്റ്റിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോ ഈ മൂന്നും നാലും ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ളതും നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഒരുപാട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ചെറുതാ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ പക്ഷേ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം എന്താ പറയാ നമുക്ക് എക്സാമിന് ഷോർട്ടസ് ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏരിയാസ് ആണ് അപ്പോ ഞാൻ അതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ടു മാർക്ക് മാത്രമല്ല ഈ വീഡിയോയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷോർട്ടസ് വേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ വഴിയെ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്തേക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏരിയാസ് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ്സ് എന്നാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ്സ് എന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇസ് ദ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ദ ഇഷ്യൂ ആൻഡ് ട്രേഡിംഗ് ഓഫ് ലോങ് ടേം സെക്യൂരിറ്റീസ് ലോങ് ടേം സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയും ട്രേഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റ്സ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ലോങ് ടേം ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ഷുഡ് ബി ലോങ്ങർ ദാൻ ത്രീ ഇയേഴ്സ് മൂന്ന് വർഷത്തിന് മുകളിൽ ഉള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് ട്രേഡ് ചെയ്യുകയും ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റ്സ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതൊന്ന് പഠിക്കുക പിന്നെ ഇതിനെ ഇതിൽ പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഷോർട്ടസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ടു മാർക്കിന് ചോദിക്കാം അപ്പോ ഈ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാ ഒന്നാമത്തത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റ് രണ്ടാമത്തത് ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റ് മൂന്നാമത്തത് ലോങ് ടേം ലോൺ മാർക്കറ്റ് അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും നമുക്ക് ടു മാർക്കിന് വോട്ട് യു മീൻ ബൈ ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റ് വോട്ട് ഈസ് ലോങ് ടേം ലോങ് ലോൺസ് മാർക്കറ്റ് അങ്ങനെയും ചോദിക്കാമെന്ന് അപ്പൊ അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റ്സിൽ തന്നെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റും ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റും ഉണ്ട് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ന്യൂ ഇഷ്യൂ മാർക്കറ്റ് അതായത് ന്യൂ ഇഷ്യൂ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ പുതിയ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണ് ഇവിടെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മാർക്കറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ന്യൂലി ക്രിയേറ്റഡ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഓർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് വൺസ് ഓഫർ ദ ഇഷ്യൂസ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം അതായത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായിട്ട് വന്ന ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആയിരിക്കാം അവര് എന്താ പറയാ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റുകളാണ് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് ഈ മാർക്കറ്റുകളാണ് നമ്മൾ അത്തരം സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ന്യൂലി ക്രിയേറ്റഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഫോർ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്ലെയിംസ് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ഉള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണ് ഇവിടെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഓൾറെഡി യൂസ് ചെയ്തതോ എക്സിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതോ അല്ല അത്തരം മാർക്കറ്റ് ആണ് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് നിലവിലുള്ള പഴയ സെക്യൂരിറ്റീസിന്റെ ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്ന മാർക്കറ്റ് ആണ് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് രണ്ടുമാണ് അതിൽ വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഇതിൽ വരുന്നത് ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാം അതിന്റെ മറ്റൊരു പേരുണ്ട് കേട്ടോ ഗിൽത്ത് എഡ്ജ്ഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്നും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് ഗവൺമെന്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടില്ല അതിപ്പോ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആവാം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആവാം സെമി ഗവൺമെന്റ് അതോറിറ്റീസ് ആവാം അപ്പൊ ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റ
ഇനി അടുത്തതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓർ ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരന്റീസ് മാർക്കറ്റ് അപ്പൊ ഇതെന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഒരു എന്താ പറയാ ഗ്യാരന്റീന്റെ പുറത്ത് റെപ്യൂട്ടഡ് പേഴ്സന്റെ ഗ്യാരന്റീന്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ ലോൺ കാര്യങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിനാൻസ് ഡീലിങ്സ് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം മാർക്കറ്റുകളാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓർ ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരന്റീസ് മാർക്കറ്റ് ഓക്കെ അതിന് ഞാൻ ഉദാഹരണവും ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടുത്തത് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റ് ആണ് ഇതും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മീൻസ് നമ്മളിപ്പോ എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് നടത്തുമ്പോഴാണ് ഈ ഫോറിൻ കറൻസീൻസിന്റെ ഡീലിങ്സ് വരുന്നത് അല്ലെ സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഹോം കറൻസി ഇൻ ടു ഫോറിൻ കറൻസി നമ്മുടെ ഹോം കറൻസി ഫോറിൻ കറൻസിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റ് ആണ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത മാർക്കറ്റ് ആണ് ബോണ്ട് മാർക്കറ്റ് ഇതൊക്കെ ടു മാർക്കിനെ ഓരോന്ന് ചോദിക്കാം കേട്ടോ ബോണ്ട് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തിന്റെയൊക്കെ ബൈങ്ങും സെല്ലിങ്ങും നടക്കുന്ന വേരിയസ് ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് പല തരത്തിലുള്ള കടപ്പത്രങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന്റെ ഡീലിങ്സ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയും അതേപോലെ തന്നെ സെൽ ചെയ്യുകയും ബൈ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പൊ അത്തരം മാർക്കറ്റ് ആണ് ബോണ്ട് മാർക്കറ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഷോർട്ടസ് ആയിട്ട് വരാവുന്നത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് സ്കോപ്പ് ഓർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ച് നമ്മുടെ അടുത്ത് എന്ത് വരാം ഷോർട്ടസ്സേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു എസ് ഐ ഓസിനും ഇതിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഡിഫെക്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിന്റെ പോരായ്മകൾ ഡിഫെക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് എസ് ഐക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായതു മനസ്സിലാവും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലത്തെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഇവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഏഴ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് സഹിതം പോയിന്റ് വൈസ് ആയിട്ട് സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കത് വായിക്കാനും എളുപ്പമായിരിക്കും പഠിക്കാനും എളുപ്പമായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ അതിൽ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഐ എഫ് സി ഐ ഐ എഫ് സി ഐ ഇപ്പൊ നിങ്ങളെടുത്ത് വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഐ എഫ് സി ഐ എന്നായിരിക്കും എക്സാമിന് ചോദിക്കുക അപ്പൊ ഈ ഐ എഫ് സി ഐയുടെ ഫുൾ ഫോം അറിയാതെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല ഫുൾ ഫോം മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ ഫുൾ ഫോം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതേ തന്നെ നമുക്ക് എടുത്ത് ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഫുൾ ഫോമുകൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഒന്നാമത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഐ എഫ് സി ഐ അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം ഞാൻ ഗ്രീനിൽ ബോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൂടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫിനാൻസ് ആണ് ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വ്യവസായമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഇവർ എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ലോണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ പോയിന്റ്സ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലത്തെ തന്നെ ഫസ്റ്റത്തെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പൈനീർ ഇൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്കിംഗ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇറ്റ് വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അണ്ടർ ആൻ ആക്ട് ഓഫ് പാർലമെന്റ് അപ്പൊ ആ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത വർഷം ആദ്യത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തുവയ്ക്കുക ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഐ എഫ് സി ഐ ആർ ടു റെന്റ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടു ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റ്സ് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റ്സിന് ഫണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവരുടെ
ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ ഗ്രാൻഡ് ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ് ടു ദി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കൺസേൺസ് വിച്ച് ആർ റീപേബിൾ വിത്ത് ഇൻ എ പീരീഡ് ഓഫ് ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് ഇരുപത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ മാത്രം അടച്ചു തീർത്താൽ മതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കൺസേൺസിന് ലോണുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഗ്യാരന്റീന്റെ പുറത്തൊക്കെ ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവര് മൂന്നാമത്തതാണ് ഐ ഡി എഫ് സി ഐ ഡി എഫ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫിനാൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് അപ്പം ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫിനാൻസ് കമ്പനി ബേസ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ അണ്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു ഫിനാൻസ് കമ്പനിയാണ് ആക്ച്വലി ഇത് അതാണ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് അഡ്വൈസറി സർവീസസ് ഫോർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രൊജക്ട് സച്ച് സച്ച് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രൊജക്ട് ആസ് വെൽ ആസ് അസെറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്കിങ് അതായത് ഇവര് ഫിനാൻസും അതുപോലെ തന്നെ അത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സർവീസുകളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആർക്കാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രൊജക്ടുകൾക്കാണ് അതേപോലെ തന്നെ അസെറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്കിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ ഇത്തരത്തിലെ ഫിനാൻസും അഡ്വൈസറി സർവീസസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി അതിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇയറും താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതാണ് നാലാമത്തതാണ് ഐ സി ഐ സി ഐ ഇത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കണം എന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ എപ്പോഴും കാണുന്നത് ഈ ഐ സി ഐ സി ഐയും സിദ്ധി ഒക്കെയാണ് ഐ സി ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം അവർ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയാണ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിലാണ് ഇറ്റ് വാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ആസ് എ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് ടു അസിസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൊമോട്ട് പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അണ്ടർടേക്കിംഗ്സ് ഇൻ ദ കൺട്രി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അണ്ടർടേക്കിംഗ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് വേണ്ട ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഐ സി ഐ സി ഐ ആദ്യം തന്നെ വന്നത് ഇവരുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടു എൻകറേജ് പ്രൈവറ്റ് ഓണർഷിപ്പ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിനെയാണ് ഇവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ പ്രൈവറ്റ് ഓണർഷിപ്പാണ് ഇറ്റ് ഗ്രാൻഡ്സ് ലോങ് ടേം മീഡിയം ടേം ലോൺസ് അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ഡിവെഞ്ചേഴ്സിലൊക്കെ ഇവർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അണ്ടർ റൈറ്റ്സ് ന്യൂ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ആൻഡ് ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് അങ്ങനെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിലെല്ലാം പഠിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് എടുത്ത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അഞ്ചാമത്തതാണ് സിദ്ബി സിദ്ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദി സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സിദ്ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ദ പ്രൊമോഷൻ ഫിനാൻസിംഗ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എം എസ് എം ഇ സെക്ടർ ഇൻ ഇന്ത്യ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ മീഡിയം സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു സിബി എന്ന് പറയുന്നത് സിബി ഇസ് ഓൺ സബ്സിഡറി ഓഫ് ഇബി ഇബിന്റെ കീഴിലാണ് സിബി വരുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് സെറ്റപ്പ് അണ്ടർ എ സെപ്പറേറ്റ് ആക്ട് ഓഫ് പാർലമെന്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആക്ട് ഓഫ് പാർലമെന്റ് പ്രകാരമാണ് സിബി നിലകൊള്ളുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ എം എസ് എം ഇ സെക്ടറിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാപ്സ് നികത്തി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ മൈക്രോ ലെൻഡിങ് ഫണ്ട് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊമോഷണൽ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് റോൾ ഒക്കെ തന്നെ ഇവർ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് ആറാമത്തത് എൻ ബി എഫ് സി ആണ് എൻ ബി എഫ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനി നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവർ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് ഹയർ പർച്ചേസ് സർവീസുകളാണ് അതേപോലെ തന്നെ റീറ്റെയിൽ ഫിനാൻസിങ് ട്രേഡ് ഫിനാൻസിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫണ്ടിങ് ഒക്കെയാണ് ഇവർ കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത് ഇനി അപ്പൊ ഇത് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും ഷോർട്ടസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടേ അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ സ്ക്
ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി ഫണ്ട് ട്രസ്റ്റ് ഫോർ മൈക്രോ ആൻഡ് സ്മോൾ എന്റർപ്രൈസസ് അതായത് സി ജി ടി എം എസ് സി ഇത് ടു മാർക്കിനും ഷോർട്ട് എസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ മുദ്ര ബാങ്കിന്റെ കാര്യം ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഫുൾ ഫോം പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി ഫണ്ട് ട്രസ്റ്റ് ഫോർ മൈക്രോ ആൻഡ് സ്മോൾ എന്റർപ്രൈസസ് ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് മൈക്രോ സ്മോൾ മീഡിയം എന്റർപ്രൈസസ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതായത് സിഡ്ബി ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടിയിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് എ ട്രസ്റ്റ് നെയിംഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി ഫണ്ട് ട്രസ്റ്റ് ഫോർ മൈക്രോ ആൻഡ് സ്മോൾ എന്റർപ്രൈസസ് അപ്പൊ ഇവര് രണ്ടുപേരും കൂടിയിട്ട് ഒരു ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിക്കാണ് സി ജി ടി എം എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിക്കുന്നു ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് ദ ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി സ്കീംസ് അതായത് ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി സ്കീമുകൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക കൊണ്ടുവരിക എന്നാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യമായിരുന്നത് അപ്പോ മൈക്രോ ആൻഡ് സ്മോൾ മീഡിയം എന്റർപ്രൈസുകൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി സ്കീംസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം വരുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് മുദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഫുൾ ഫോമും പഠിക്കണം കേട്ടോ അത് മുദ്ര എന്ന് കറക്റ്റ് ഒരു പേരല്ല അതിന് ഈച്ച് ലെറ്റർ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് micro units development and refinance agency limited ട്ടോ അതാണ് അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം വരുന്നത് അത് കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബീങ് സെറ്റപ്പ് ബൈ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് അത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തത് ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് റീഫിനാൻസിംഗ് മൈക്രോ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രൈസസ് ഡെവലപ്മെന്റിനും അതേപോലെ തന്നെ മൈക്രോ യൂണിറ്റുകൾക്ക് റീഫിനാൻസിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യമായിരുന്നത് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് മുദ്ര ഈസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഫണ്ടിംഗ് ടു ദ നോൺ കോർപ്പറേറ്റ് സ്മോൾ ബിസിനസ് സെക്ടർ അപ്പൊ ഇവർ കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്മോളിനെയാണ് കേട്ടോ മൈക്രോ സ്മോളിനെയാണ് ഇവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ട ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ എല്ലാ ബാങ്കുകളുടെയും ഫുൾ ഫോം പഠിക്കുക മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് പഠിക്കുക എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത വർഷം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും പഠിക്കുക അപ്പൊ ഏകദേശം അത്രയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പിന്നെ കൈ നിട്ട് നമുക്ക് പോയിന്റ്സ് എഴുതാൻ സാധിക്കും ഫുൾ ഫോം പഠിച്ചാൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മെയിൻ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് പഠിച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൈ നിട്ട് പോയിന്റ്സ് എഴുതാം ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇതൊക്കെ ഷോർട്ട് സീക്കാണ് ചോദിക്കാട്ട ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കും ഓരോ ബാങ്കിന്റെയും ചോദിക്കും അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം അപ്പൊ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനിയുള്ള നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് മൊത്തം എട്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഇനിയുള്ള നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആ ഒരു ആർ ബി ഐന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് കൊടുത്തത് സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പൊ അതൊന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടോളൂ ഞാൻ പ്ലേലിസ്റ്റിന്റെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ 